ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫ്രണ്ട്സ് കിച്ചൻ വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിയായ പെരി പെരി ചിക്കൻ റെസിപ്പിയാണ് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ആഫ്രിക്കൻ ബാർബിക്യൂ ചിക്കൻ റെസിപ്പി നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റൈലിലേക്ക് പെരി പെരി ചിക്കൻ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ അപ്പൊ തീർച്ചയായും ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മുഴുവനായിട്ട് കാണുക അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റും ലൈക്കും ഒക്കെ അറിയിക്കുക അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ടു തരാവുന്നതാണ് അതിനുവേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ നമ്മളുടെ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ വരുത്തുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിയാണ് ഇത് ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിനാവശ്യമായി ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബേലീഫ് ഒലിവ് ഓയൽ ഇനി ഒലിവ് ഓയിൽ വേണമെന്നില്ല അതിന് പകരമായി സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചാലും മതി മുളക് വെളുത്തുള്ളി പുളിനാരങ്ങ കല്ലുപ്പാണ് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പപ്രിക്ക പൗഡർ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ പെരി പെരി ചിക്കൻ റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ മുളക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല പഴു മുളക് തന്നെ എടുക്കണം കേട്ടോ പച്ച കളർ വേണമെന്നില്ല ഇനി ഇതില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല എന്നാലും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു റെഡ് കളറിനാണ് കേട്ടോ പ്രാധാന്യം അതുകൊണ്ട് നല്ല പഴുത്ത മുളക് തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ ഒരു ഹാഫ് ലെമൺ ഇതിൻ്റെ ഒരു പകുതി ഭാഗം മാത്രം മതി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ചിക്കൻ്റെ അളവ് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കൂട്ടുകയോ കുറക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം ഇനി മിക്സിയുടെ ജാർ എടുക്കുക അതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പപ്രിക്ക പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബേലീഫ് ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച പഴുത്ത മുളക് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കല്ലുപ്പ് ഇതിൻ്റെ പകരം പൊടിയുപ്പ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഒലിവ് ഓയൽ ആണ് ഇത് കൂടി കുറച്ച് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ ഒരു ഓയലിലാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് വേറെ ഒരു ഓയിലും ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൈ പാനിലാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബാർബിക്യൂ സ്റ്റൈലിൽ നിന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഗ്രില്ലിലാണല്ലോ ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്ന അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ആവശ്യം ഇതിൽ വരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ സാധാരണ വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഫ്രൈ പാൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇതിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം ലെമൺ കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ പെരി പെരി ചിക്കൻ മസാല മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ മിക്സ് നമുക്കൊന്ന് ചിക്കനിലേക്ക് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കണം അതിനു വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ ചിക്കൻ ഒന്ന് വരയിട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ മൊത്തമായിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ നല്ല പോലെ വരയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാല ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മസാല മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ല പോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിൽ മച്ച് മുളക് പൊടിയോ അങ്ങനെ ഒന്നും തന്നെ ചേർക്കേണ്ട മഞ്ഞളോ ഇഞ്ചിയോ ഒന്നും തന്നെ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഈ ഒരു മസാല തന്നെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലൊരു സ്മോക്ക് ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കൽക്കരി ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം അത് ഇതിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊരല്പം ബട്ടർ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് കേട്ടോ തീർച്ചയായും ഇത് മിസ്സാക്കരുത് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മൂടി വെച്ചു കൊടുക്കാം അരമണിക്കൂർ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് മൊത്തത്തില് ഇനി ഇതെടുത്ത് മാറ്റി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാനിടാം അതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് 
ഇതിലേക്ക് ഓയിലോ ബട്ടറോ ഒന്നും തന്നെ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് നല്ലപോലെ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് ഓരോ പീസ് ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കി നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഇത് തീർച്ചയായും ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ചിക്കൻ്റെ പല റെസിപ്പിയും നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാകും തീർച്ചയായും ഈ റെസിപ്പിയും കൂടി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ചിക്കൻ തിരിച്ചിട്ടൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു കുറച്ച് മല്ലിയിൽ ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ച് മസാല ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പരട്ടി കൊടുക്കാം നല്ല പോലെ മസാല അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പിടിക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന ഓരോരു ഭാഗത്തായിട്ട് മസാല പോകുമല്ലോ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്തു കൊടുത്തതിനാൽ നല്ല പോലെ മസാല അതിലേക്ക് പിടിച്ചു കിട്ടും അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രൈ ഏകദേശം റെഡി ആയി നമ്മുടെ പെരി പെരി ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ തീർച്ചയായും ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പി തന്നെയായിരിക്കും ഇത് ഇൻഷാല്ല ഇതുപോലെ മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും എന്റെ വീഡിയോസ് ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്